。小小，走。哎，在这儿呢。诺姐。段冲女士知道的，小小是我妹妹，这些年来在北京一直都是我照顾她。当然了，确实她的脑子一阵一阵间歇性短路。啊、所以呢，我就更不允许任何人欺负她、伤害她。这件事情，如果你不能给出一个合理的解释，从今天以后，你就不要再见小小了。姐，那个老爷子是我前女友他爸爸。你是不是傻？你男朋友跟他前女友联系，你不知道？不是，我前女友已经过世了。前女友走后，老爷子就得了阿兹海默症，也没人照顾他。所以说，我们几个同学在护工不在的时候就轮流照顾他。这事没你们想的那样。姐，打住！姐，下次我得住吧。既然是前女友的父亲，为什么手机里存老领导啊？有病！诺姐，退下吧。拜拜。请您喝杯水，消消气。那我给您放着。希望美丽的小小女士不要再生气了。我已经深刻的知道了我。好好说话，别油腔滑调的。是的，这件事情我知道多多少少是我做的不对，我承认错误。还有就是，我想告诉你，我跟我前女友本来就是要和平分手。绝对没有您心中想的那么多韩剧的桥段。重复，绝对没有那么多韩剧的桥段。我没有想什么韩剧桥段，这事儿你做的没错，好人好事儿啊。不，我错了，我错就错在不应该让您担心。对不起，我保证这种事情以后不会再发生。如果再发生的话，我一定会第一时间开诚布公。我保证。重复，我保证，请您。段冲，我告诉你，这件事情本质上你没有做错，我只是不喜欢这个过程，这个过程让我变成了一个喜欢猜疑的人，我不喜欢猜疑，我也不喜欢我变成这样的人，我希望我们俩以后的感情里能少一些这样的过程，好吗？好的，你听懂了吗？听懂了。你知道自己错了吗？知道了，所以我想补偿一下你。刚抓住了几个妖，嘿，又想住了几个魔，魑魅魍魉怎么他就这么多？看二老孙去也。嗯